தீபாவளி <laughs> இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அக்டோபர் ஏழாம் தேதி முதல் இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸ் இயக்கத்தினருக்கும் போர் நடந்து வருகிறது ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக லெபனானில் இருந்தபடி ஹெஸ்புல்லா இயக்கத்தினரும் இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் ஹமாஸ் ஹெஸ்புல்லா இரண்டு பயங்கரவாத இயக்கங்களும் ஈரான் ஆதரவில் தான் செயல்படுகின்றன பெய்ரூட்டில் உள்ள ஹெஸ்புல்லா தலைமையகம் மீது கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்திய இஸ்ரேல் ராணுவம் அதன் தலைவர் ஹசன் நசரல்லாவை கொன்றது இதனால் ஆவேசமான ஈரான் கடந்த ஒன்றாம் தேதி இஸ்ரேல் மீது இருநூறு ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தியது பெரும்பாலான ஏவுகணைகளை இஸ்ரேல் வானிலேயே தடுத்துவிட்டதாக இஸ்ரேல் ராணுவம் அறிவித்தது ஆனால் இஸ்ரேலில் உள்ள ஒரு விமானப்படை தளத்தை தகர்த்ததாக ஈரான் அறிவித்தது ஏவுகணை நொறுங்கி விழுந்ததில் பாலஸ்தீனத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரும் இஸ்ரேலைச் சேர்ந்த ஒருவரும் இறந்தனர் இந்த தாக்குதலுக்கு தக்க பதிலடி கொடுப்போம் என இஸ்ரேல் பிரதமர் நெத்தன்யாகு அறிவித்தார் ஈரானின் எண்ணெய் கிணறுகள் அணு உலைகளை தகர்க்க இஸ்ரேல் திட்டம் போட்டதா அதற்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் ஈரானுக்கு பதிலடி கொடுக்க இஸ்ரேலுக்கு முழு உரிமை உள்ளது ஆனால் ஈரான் தாக்குதலுக்கு சமமான தாக்குதலைத்தான் இஸ்ரேல் நடத்த வேண்டும் என அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் கூறின அதை நெதன்யாகு ஏற்றார் திட்டமிட்டபடி இஸ்ரேல் ராணுவம் நேற்றிரவிலும் இன்று அதிகாலையிலும் ஈரான் மீது ஏவுகணை தாக்குதலை நடத்தியது ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரான் உள்ளிட்ட நகரங்களில் ராணுவ தளங்களை டார்கெட்டாக வைத்து துல்லியமான தாக்குதலை இஸ்ரேல் நடத்தி முடித்தது ஏவுகணை தயாரிப்பு கூடங்களையும் குறிவைத்து தாக்கியது பதிலடியை இஸ்ரேல் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்ததாக ராணுவ செய்தி தொடர்பாளர் டேனியல் ஹகரி கூறினார் We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively. And we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. ஆனால் இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை நடுவானிலேயே வழிமறித்து தாக்கி அழித்து விட்டதாக ஈரான் கூறியது ஒரு சில இடங்களில் ராணுவ தளங்களில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது என ஒப்புக்கொண்ட ஈரான் அதற்கு பதிலடி கொடுப்போம் எனவும் கூறியது இந்நிலையில் நேற்றிரவு இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் ஈரான் நாட்டின் இரண்டு ராணுவ வீரர்கள் இறந்து விட்டதாக ஈரான் ராணுவம் தெரிவித்தது இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை வான்வழி பாதுகாப்பு அமைப்பு மூலம் இடைமறித்து தடுக்கும் பணியில் இருந்தபோது இரு வீரர்களும் இறந்துள்ளனர் என தெரிய வந்தது ஈரானும் இஸ்ரேலும் ராணுவ பலத்தில் ஒன்றுக்கொன்று சளைத்ததல்ல இப்படிப்பட்ட சூழலில் சொன்னது போல ஈரானுக்கு இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்து விட்டதா இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்தால் திரும்பவும் தாக்குவோம் என கமெனி ஆயத்துல்லா அலி கமெனி ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார் ஏற்கனவே இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாசுக்கும் ஒரு பக்கம் இஸ்ரேலுக்கும் ஹெஸ்புல்லாவுக்கும் இன்னொரு பக்கம் சண்டை நடந்து வருகிறது இப்படிப்பட்ட சூழலில் இஸ்ரேலை ஈரான் தாக்கினால் மேற்காசியாவில் போர் தீவிரமாகும் என ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் அண்டை நாடுகள் அச்சத்தில் உள்ளன